ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிகாஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டியூரிங் மிஷின்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டியூரிங் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது டியூரிங் மிஷினோட தேவை என்ன பேசிக்ஸ் எல்லா விஷயமும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுவரையும் நம்ம டிஓசியில் என்னெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம்பித்தது வந்து ரெகுலர் லாங்குவேஜ்லேருந்து ஆரம்பித்தோம் ஸோ ரெகுலர் லாங்குவேஜ் அக்செப்ட் பண்ண நம்ம என்ன பார்த்தோம் டிஎஃப்ஏ பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்எஃப்ஏ பார்த்தோம் ஆனால் ரெகுலர் லாங்குவேஜோட ட்ராபேக் என்ன பார்த்தோம் எல்லா ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸோ எல்லா லாங்குவேஜும் நம்ம வந்து ரெகுலர் லாங்குவேஜாக இருக்காது ஸோ ஒரு சில லாங்குவேஜஸ் எது வந்து ரெகுலர் லாங்குவேஜ் ஒரு டிஎஃப்ஏல அக்செப்ட் பண்ண முடியும் அதை வந்து நம்ம கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமரில் நம்ம என்ன பண்ணோம் கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமருக்கு புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாக வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் ஸோ கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர் வந்து ரெகுலர் லாங்குவேஜோட பவர்ஃபுல் ஆனால் சிஎஃப்ஜியாலையும் எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ஸோ எந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் ஆர்எல்லால் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் அது சிஎஃப்ஜி அக்செப்ட் பண்ணும் எதெல்லாம் சிஎஃப்ஜியாலையுமே பண்ண முடியும் அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலில் என்ன பண்ணுறோன்னா டியூரிங் மிஷின்ஸ் வச்சு அக்செப்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் டியூரிங் மிஷின்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் லெவலில் என் டிஎஃப்ஏ என்எஃப்ஏ செகண்ட் லெவலில் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாக தேர்ட் லெவலில் டியூரிங் மிஷின்ஸ் ஸோ அந்த லாங்குவேஜோட பேர் ஸ்பெசிஃபிக்ஸ்லாம் யூனிட் ஃபைவ்ல தான் இருக்குது ஸோ அந்த விஷயத்துக்குள்ளே இப்போ போக தேவையில்ல இப்போ டியூரிங் மிஷின் எப்படி இருக்குது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ டியூரிங் மிஷினை பொறுத்த வரையும் ஒரு டேப் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேப்னால் என்ன ஒன்றுமே இல்லை இட் இஸ் அ இன்ஃபினைட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சின்ன சின்ன செல்ஸ் ஸோ சின்ன சின்ன செல்ஸாக நிறைய செல்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வரையும் இருக்கும் இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் ஒரு ஆறு செல்லோ ஏழு செல்லோ தான் வச்சுருக்கேன் தென் இது கூட என்ன அடிஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா ஒரு ஹெட் இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி சிஎஃப்ஜியில் ஹெட் பாயிண்டர் தட் இஸ் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாவில் எப்படி ஹெட் பார்த்தோமோ இங்கேயும் வந்து ஒரு ஹெட் பாயிண்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஹெட் பாயிண்டரை மேனேஜ் பண்ணுற யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் யூனிட் கூட ஒரு ஹெட் பாயிண்டர் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு கிளாக்கோட பெண்டுள்ள மாதிரி நினச்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எது லெஃப்ட் ஆர் ரைட் எப்படி வேணால் மூவ் ஆகலாம் ஸோ இப்படி தான் அப்படி தான் இல்லை ஸோ நம்ம சிஎஃப்ஜியில் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணதுனால ஒரு புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாவில் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணதுனால அங்கே கண்டிஷன் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஹெட் பாயிண்டர் எப்படி வேணால் மூவ் ஆகலாம் தட் இஸ் ரைட் சைடும் மூவ் ஆகலாம் இதோட டேரக்ஷன் இல்லை லெஃப்ட் சைடும் மூவ் ஆகலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகே தென் அடிஷ்னலாக இந்த டேப்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இன்புட் சிம்பிள் ஏன் இன்புட் ஆல்ஃபபெட் ஆர் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இது என்னோட இன்புட் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஸோ ஏஏ பிசின்னு ஏதோ ஒரு ரேண்டம் ஸ்ட்ரிங் இருக்குது இதை தவிர அடிஷ்னலாக என்ன இருக்கும்னா இப்படி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் இப்படி சிம்பிள் இருக்கும் இல்லை ஒரு சில புக்ஸில் வந்து இதை பீன் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ பீன் எழுதியிருந்தாலும் சரி சிம்பிள் இப்படி இருந்தாலும் சரி இதோட அர்த்தம் என்னென்னா பிளாங்க் சிம்பிள் பிளாங்க் சிம்பிளோட தேவை என்னென்னா நம்ம இந்த டேப் என்ன சொன்னோம் டேப் இஸ் நத்திங் பட் இன்ஃபினிட்லி லாங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ஆனால் என் ஸ்ட்ரிங் லென்த்து நாலு தான் இருக்குது அப்போ மீதி டேப்பில் நான் என்ன போடணும்னா இந்த பிளாங்க் சிம்பிள்ஸ் போடுவேன் ஸோ பிளாங்க் சிம்பிள்ஸோட தேவை என்னென்னா லைக் இன்ஃபினிட்டி லாங் டேப்பாக இருக்கிறதுனால அந்த எம்டி ஸ்பேஸஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் என்ன இருக்கோ அந்த இன்புட் ஸ்ட்ரிங்கை நான் டேப்பில் பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இன்புட் ஸ்ட்ரிங் இஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் டேப் அதுக்கப்புறம் மை ஹெட் கேன் மூவ் எதர் லெஃப்ட் சைட் ஆர் ரைட் சைட் ஸோ இதுதான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாக நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் இதில் என்னெல்லாம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் என்கிட்ட ஒரு டேப் இருக்குது ஸோ இதை என்னோடய டேப்புன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே பிளாங்க்லாம் அறையில் ஜஸ்ட் இங்கே ஒரே ஒரு ஏன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது ஏன் டேப் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த டேப் ஹெட்டு எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை என்ன பண்ணலான்னா லைக் அந்த சிம்பிளை ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ என் கண்ட்ரோல் யூனிட்டால் என் டேப் ஹெட் எங்கே இருக்கோ அந்த சிம்பிளை ரீட் பண்ணலாம் அது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் எங்கே இருக்கேன் என் டேப் ஹெட் ஏ ஏல இருக்குது ஸோ ஏ வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுன்னா அப்டேட் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஏ இருக்கிற இடத்துல வேறு ஏதோ போடணும் அப்படின்னா தாராளமாக போடலாம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து அப்டேட் ஒரு ரைட் சிம்பிள் அட் டேப் ஹெட் ஸோ டேப் ஹெட் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல நான் சிம்பிள்
நான் லெஃப்ட் மோஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும்போது சில டைம் வந்து எனக்கு லெஃப்ட் டைரக்ஷனில் டேப்பை போ சொல் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரான்சிஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் ஸோ இஃப் டேப் ஹெட் ஸோ இங்கே மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இஃப் டேப் ஹெட் அட் லெஃப்ட் மோஸ்ட் எண்ட் அது கூட நமக்கு அடிஷ்னலாக என்ன வருது லெஃப்ட் மூவ் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா லெஃப்ட் மோஸ்ட் நான் எண்டில் இருக்கும்போது என்னால் அதுக்கு மேலே லெஃப்டில் போக முடியாது அதனால் ஒன்றுமே இல்லை அங்கே அப்படியே இருக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை தென் நம்ம ரெகுலர் ஃபினைட் ஆட்டோமேட்டாவில் ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரான்சேஷன் பார்த்தோம் சிஎஃப்ஜி புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாவில் வேறு மாதிரி பார்த்தோம் இப்போ இங்கே கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் தான் எல்லாம் ஈஸி விஷயங்கள்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கியூ நாட்டுன்னு என்கிட்ட ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது கியூ ஒன்னுன்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது எப்படி எழுதுவோம் ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய இன்புட் சிம்பிள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இன்புட் சிம்பிள் வச்சுக்கிறேன் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் தென் ஒரு ஏரோ மார்க் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன ரீரைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ என் டேப்குள்ளே நான் என்ன ரீரைட் பண்ண போகிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏபி பிளாங்க் பிளாங்க்னு இருக்குது ஸோ ஏ என் டேப் ஹெட் இங்கே இருக்குது ஸோ டேப் ஹெட் இங்கே இருக்கும்போது என் இன்புட் சிம்பிள் என்ன ஏ ஸோ ஏயை ரீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ வந்து எக்ஸால் ரை ரீரைட் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி எழுது எப்படி எழுதுவேன்னா ஏ கோஸ் டு எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கமா டெரெக்ஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் ரைட் சைட் மூவ் பண்ணணும்னா ரைட்டுன்னு எழுதணும் இதே வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிளில் இப்போ ஏ ஏக்கு பதிலாக இதே எக்ஸ் நான் ரைட் பண்ணுறேன் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணணும்னா எல்லுன்னு எழுதணும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் ட்ரான்சிஷனை பொறுத்த வரையும் இது என்னோடய இன்புட் சிம்பிள் இது வந்து நான் என்ன அப்டேட் பண்ணுறேனோ டேப்பில் தட் இஸ் என் டேப் ஹெட் என்ன இருக்கோ அந்த இடத்துல நான் என்ன ரைட் பண்ணுறேனோ அது இந்த சிம்பிள் இது வந்து என்னோடய டைரக்ஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் நான் மூவ் பண்ண போகிறேன் எதர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் மூவ் பண்ண போகிறேனா இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைட் மூவ் பண்ண போகிறேனா அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ஒரு புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாக ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் சின்டாக்ஸ் பார்த்தோமோ இங்கேயும் அதே மாதிரி இருக்குது ஸோ எனி டியூரிங் மெஷின் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் ஆஸ் அ செவன் ட்யூபிள் செட் ஸோ கியூ சிக்மா டவு டெல்டா கியூ நாட் பி எஃப் ஸோ எஃப் என்ன நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபைனல் ஸ்டேட்ஸ் இங்கே டியூரிங் மிஷினை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் ஃபைனல் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து ரிஜெக்டிங் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ என் வீடியோ சீக்வன்ஸாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்ம டிஎஃப்எல் என்ன பண்ணுவோம் ரிஜெக்டிங் ஸ்டேட்டை தான் ட்ராப் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டியூரிங் மிஷின்லேயும் நீங்கள் அப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட்ஸ் வந்து எதர் அக்செப்டிங்காக இருக்கும் இல்லை ரிஜெக்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டேனா அந்த ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ரிஜெக்டிங் ஸ்டேட்டில் போய் நின்றுட்டேனா அந்த ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் இந்த பி இந்த பி என்ன நம்ம இப்போ பார்த்து அந்த பிளாங்க் சிம்பிள் ஸோ பி இஸ் நத்திங் பட் மை பிளாங்க் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் கியூ நாட் ஸோ கியூ நாட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கியூ நாட் என்னோட இனிஷியல் ஸ்டேட் தென் டெல் டெல் தான் என்னோடய ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் அதான் எப்படி எழுதுவோம்னு இங்கே பார்த்துட்டோம் ஸோ ஒரு சாம்பிள் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் டவு ஸோ டவ் அங்கே என்ன பார்த்தோம் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாவில் இட் இஸ் மை ஸ்டாக் ஆல்ஃபபெட் இங்கே வந்து மை டேப் ஆல்ஃபபெட் ஸோ என் டேப்ஸ்குள்ளே என்னெல்லாம் சிம்பிள்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த டவுவில் வந்துடும் தென் சமேஷன் வந்து என்னோடய செட் ஆஃப் இன்புட் சிம்பிள்ஸ் கடைசியாக கியூ வந்து என்னோடய செட் ஆஃப் யுனைட் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ அதுதான் பேசிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் டியூரிங் மிஷின் வந்து ஸோ இதில் ஒரு அஞ்சாறு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு விஷயங்கள் புரிய வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோன்னு தென் இன்னும் ரெண்டு கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டியூரிங் மிஷினில் என்ன சொல்கிறோம் டியூரிங் மிஷினோட பவர் என்ன அப்படின்னா எனி அல்கோரித்தம் தட் அ கம்ப்யூட்டர் கேன் சால்வ் கேன் ஆல்சோ பி சால்வ் யூஸிங் எ டியூரிங் மிஷின் ஸோ எந்த அல்கோரத்தமாக இருந்தாலும் எது வந்து நம்மளால் கம்ப்யூட்டரில் சால்வ் பண்ண முடியுதோ அதை வந்து என்னால் டியூரிங் மிஷின்லையும் சால்வ் பண்ண முடியும் தென் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ரிகர்சிவ்லி எனியூமரபிள் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ரிகர்சிவ்லி எனியூமரபிள் லாங்குவேஜ் இதை வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் தான் படிப்போம் பட் ஸ்டில் ரிகர்சிவ்லி எனியூமரபிள் ஒரு லாங்குவேஜ் எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா எல் எஸ் சாரி இஃப் தேர் எக்ஸ
ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷனில் அவ்வளோதான் பிடிச்சிருந்தா ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ